Halo, selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi dengan Kalten TV di program acara Curhat Pelaku Usaha. Spesial sore ini kita berada di Hotel Wansa bersama kita Bapak General Manager Yuyun Setiadi. Kita mau ngorek-ngorek nih. Kita mau tanya-tanya semuanya. Si hello dulu dong Pak. Baik. Selamat sore semuanya, pemeriksa di rumah. Perkenalkan, saya Iwin Setiadi, saya uh, General Manager Hotel Wansa Palangkaraya. Salam sehat, salam sejahtera. Langsung saja deh. Kalau dari sekilas dari namanya Pak Yuyun, saya ada bakat-bakat cenayang nih. Boleh nebak pasti Jawa Barat ini. Betul Mas. Betul iya. Pak ya. Saya asli dari Cirebon, dari Cirebon, Jawa Barat, daerah perbatasan antara Jawa Barat Jawa Tengah. Secara wilayah masuk Jawa Barat. Ditugaskan di Palangkaraya, Pak ya. Betul. Ya sebelumnya saya uh, pernah di Aston, Aston hmm, Cirebon, Aston. dan terakhir sebelumnya itu di Horizon Cilacap. Horizon. Okay. Ya. Baru pertama kali di Palangkaraya, Pak ya. Baru, baru pertama kali. Saya uh, pas uh, sampai di sini per awal Juli waktu itu. Hmm. Ketika hotel baru reopen, kemudian uh, bersamaan saya uh, memulai untuk uh, memimpin tim di uh, Wansa Hotel Pelangkaraya ini. Pas di tengah-tengah pandemi langsung ditugaskan di sini luar biasa. Tengahnya di sini saja sih, di semua daerah pasti dampak dan ininya juga sangat-sangat terasa. Ya. Betul. Nah kita tanya, uh, kemarin kan uh, pandemi sempat drop lah, nanti boleh diulik sekilas. Sekarang kita ingin lebih fokus ke... Bangkit dari pandemi ini apa saja sih yang dilakukan oleh Hotel Luansa gitu. Terus uh, kalau dulu banyak room atau banyak bangkit yang apa terjual sekarang lebih ke wedding kayaknya karena lihat fotonya pertebaran di medsos. Iya. Nah itu seperti apa pak? Iya. Uh... Pada saat saya mulai uh, ditugaskan di Ronsa Hotel Palangkaraya ini, pada waktu itu di awal Juli. Nah, awal Juli itu uh, pas waktu itu pandemi masih terasa. Ya, walaupun sampai sekarang uh, efeknya masih terasa. Tapi waktu itu uh, sedikit lebih berat. Karena secara kurva uh, kita mengikuti perkembangan, waktu itu masih agak tinggi untuk uh, kasus corona di Palangkaraya ini. Di awal Juli. Sehingga... Uh, tingkat kesulitannya uh, lebih tinggi dibandingkan kalau kita waktu itu ketika saya di tempat yang lama melanjutkan uh, apa kepemimpinan sebelumnya itu tinggal melanjutkan karena kondisinya sebelum pandemi. Nah, pas waktu di awal Juli tingkat kesulitan di sini lebih tinggi karena uh, waktu itu uh, bisa dibilang tamu juga masih segan untuk datang Betul, kegiatan juga juga masih, ya. masih sedikit kemudian. Uh, perpindahan orang antar daerah juga masih dibatasi Betul, ya, karena banyak, waktu itu banyak pesawat raja. juga pesawat juga masih banyak uh, pembatasan agak-agak ribet dianggapnya masuk antar Betul. wilayah juga ada pembatasan juga sehingga uh, secara segmentasi kita sangat terbatas waktu ini. Nah, tapi seiring waktu kita uh, justru melihat beberapa peluang yang mungkin uh, mungkin juga tidak dilihat oleh uh, kompetitor lain. Nah. Waktu itu uh, kita melihat bahwa uh, salah satunya tadi yang disebutkan Mas Ade ya, untuk hal uh, wedding. Betul, betul. Ya, orang mau nikah waktu itu kan uh, mungkin tertunda ya, karena, karena pada saat berkumpul. pandemi itu betul. belum diizinkan uh, apa, uh, mengumpulkan orang dalam perumunan termasuk pernikahan. Nah sehingga kita melihat peluang waktu itu wah, ini orang yang nikah ini banyak yang ngantri ini. Karena kita pernah datang ke KUA, ke gereja, ke WOWO Bahwa sebelumnya mereka mau rencana uh, mengadakan pernikahan, wedding Kemudian tertunda karena terkena pandemi Wedding listnya penuh gitu kira-kira Pak ya Nah, waktu itu sebelumnya uh, kita melihat dari daftar Daftar yang, yang cukup panjang itu ya. Kemudian sebetulnya dari pihak KUA, dari pihak gereja tidak memberikan data itu. Hmm. Tapi kemudian kita merangkul uh, wedding organizer. Ya, ya, ya. Karena mungkin buat mereka itu classified. Tapi kita tahu bahwa uh, wedding listnya banyak, panjang. Nah, dari rekan-rekan wedding organizer, dekor, mega parties itu kita bikin satu paket waktu itu. 
Nah, kemudian e, dari paket itu kita pasarkan awalnya itu dengan harga yang e, bisa dibilang ringan awalnya. Nah, kemudian animo masyarakat mulai mulai ada. Oh, ini pasarnya ada, ini pasarnya ada. Orang yang bikin e, apa wedding e, dengan dengan mengundang orang yang jumlahnya tidak terlalu banyak karena masih dibatasi oleh ketentuan protokol kesehatan. Ya, 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 ya. Nah, yang tadinya jumlahnya mungkin seribu sekarang ini hanya mengundang 500 orang sudah cukup hmm. karena e, mungkin orang yang mau mengundangnya juga atau orang yang gak, yang nggak diundang ya akan makhluk. Oh, iya sekarang lagi ya, batasan dipilih, batasan pakai sif gitu kalau datang ke kondangan. Gitu. Betul, <laughs> betul. Sehingga waktu itu. E, Berjalannya waktu pada saat di bulan Agustus waktu itu sudah mulai ada event wedding. Kemudian e, masuk ke September, Oktober kemarin puncaknya itu e, dan sekarang di November itu masih ada event wedding itu. Ada paket-paket khusus untuk wedding memang pak ya. Kalau misalnya ya. saya mau prewed di sini sudah lewat sih. <laughs> Baru mau 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 pulang. Jangan, gitu. jangan, jangan. Prewed saja gitu. Nah itu tinggal datang sini boleh asal foto-foto tempat atau seperti apa karakternya? Ya. Harus sewa kamar atau harus beli kopi baru boleh foto-foto atau seperti apa? Iya. E, memang kita ada ada beberapa paket untuk hal e, prewed tadi misalnya. Ya, ya. Nah, prewed itu memang ada ada tarifnya juga mas memang karena oh. e, sejak dulunya dan sekarang juga masih berjalan itu hmm. bisa dibilang ada tarifnya e, untuk hal prewed itu cuman ringan tapi nggak yeah. nggak begitu mahal bisa yeah. karena e, kita sadar diri bahwa fasilitas di sini e, terbatas dibandingkan hotel lainnya sehingga harganya pun e, bisa e, lebih negosiable nah kemudian kita juga punya paket e, akad nikah sebesar e, 4.500 untuk 50 orang kemudian e, paket e, wedding dengan paket uh, harga 10 juta untuk uh, 100 orang ya. dengan beberapa tambahan uh, uh, apa, menu makanan dan kita juga kerjasama dengan beberapa uh, uh, decoration kemudian makeup artist dan wedding organizer yang ada di kota Palangkaraya ini bisa juga nanti kerjasama dengan teman-teman fotografer dan videografer termasuk termasuk karena kebetulan kita, kita juga banyak komunitas sekarang ya bisa nanti kita rakam di sini dan kalau uh, sering kepo di matches nih background kita nih paling paling epic ini ketika ada lihat ini aja pasti udah tahu nih oh ini di luar saya ya. epic epic banget lah nah uh, kalau boleh tahu berapa kamar semuanya di sini pak semua kamar di sini ada 96 kamar terdiri dari tiga tipe. Tipe yang paling banyak itu tipe superior, ya itu uh, di 82 kamar. Kemudian tipe uh, deluxe ada tiga kamar dan tipe uh, suite ada empat kamar. Hmm. Dengan total semua karyawan ada? Total semua karyawan sekarang 68 orang. 68 orang. Tiga sip. Tiga sih, tiga sih. Oke, okay. kita pengen coba tanya-tanya tentang digital marketing. Digital marketing, karena mulai dari pandemi ke sini semakin di dunia fana, bukan di dunia fana, di dunia maya. Dunia maya. Fana juga sih sebenarnya nggak kelihatan, <laughs> tapi nyata gitu. <laughs> nah, seperti apa Pak? Kedepannya nanti? Uh, akan ada semacam aplikasi sendiri untuk nuansa atau penjualan ke dunia digital seperti apa? Ada planning mungkin? Ya, e, mengenai untuk e, digital marketing, memang selama e, selama ini kita masih menjalankan e, yang biasa diketahui orang banyak. Contoh misalnya kita selalu mengupdate e, Instagram dan Facebook dan WhatsApp tentunya dan mungkin kalau untuk hal digital marketing kita ada rencana untuk uh, memang menggandeng vendor uh, dari dari ibu kota untuk hal pe pengelolaan 
Instagram secara lebih profesional. Nah, di dalamnya itu nanti eh, terlihat dari hasil hasil pengambilan gambar, kemudian kontennya juga memang ada standar ada standarisasi hmm, iya. untuk hal itu. Iya, iya. Dan itu sekarang masih dalam proyek. Hmm. Insya Allah nanti kalau eh, sudah berjalan tentunya akan di launching gitu. Karena sekarang di mana-mana ada namanya jabatan manajer medsos di beberapa perusahaan ya ada teman namanya kerja di mana jadi apa manajer media sosial sekilas kan kedengarannya aneh gitu tapi memang kebutuhannya ke sana betul gitu. kalau dulu e, di bidang hotel itu e, untuk posisi tersebut biasanya disebutnya e-commerce, e-commerce. itu biasanya memang di bidang hmm. hotel bintang 4, hotel bintang 5 ya. E-commerce ini tidak hanya untuk mengelola uh, sosial media, mm-hmm. tapi juga mengelola uh, online travel agent dan semua yang berhubungan dengan dunia digital. Nah, kita uh, uh, sekarang ini kalau kami di sini di Hotel Luan Sepalangkaraya, hal itu uh, dikelola oleh uh, Markom, Markom Person. Ya, ada uh, bagian ya, dari ya, sales marketing ya. yang membawa hal itu dan termasuk untuk pengelolaan sosial media dan uh, e-commerce di dalamnya. Pak kalau boleh tahu hotel Luansa ini se Indonesia ada berapa grup sih? Ya, sementara ini kita uh, baru ada empat yang sudah existing uh, hotel Luansa Palangkaraya, ya. kemudian JS Luansa Jakarta, hmm. kemudian hotel Lumire Jakarta, Lumire. dan hotel Luansa ya. Labuan Bajo, hmm, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya. Dan satu uh, properti lagi uh, yang sekarang ini sedang proyek dan uh, rencananya akan di launching dan uh, grand opening di uh, sekitar awal uh, kuartal pertama uh, 2021 yaitu Hotel Luan Samanado. Nah sekarang ini mungkin uh, uh, sebetulnya itu uh, rencananya akan di akhir tahun ini cuman karena kemarinnya tertunda oleh pandemi sehingga Uh, pembangunannya Betul agak tertunda itu. dan mungkin menunggu waktu yang tepat untuk uh, grand opening. Kalau untuk secara kebutuhan atau secara permintaan pernah nggak pak ada permintaan dari customernya Luansa khususnya di Palangkaraya gitu? Uh, Luansa bikin ini dong, uh, bikin ada entertainnya dong gitu, atau mungkin bikin ini nih untuk kalau misalnya keluarga ke sini nih ada apa taman bermain untuk anak dan ibu mungkin ada nggak semacam oh, iya. itu? Ya uh, jangka panjang kita uh, tentunya untuk uh, pengembangan uh, tidak cukup sampai di sini. Kita rencananya akan uh, membuat satu uh, tempat yang disebutnya kids cor- kids corner, kids yaitu corner tempat itu. untuk bermain anak ketika hmm. pas uh, tamu check in dengan membawa anak anaknya. sehingga ada satu tempat untuk mereka sambil menunggu orang tuanya dalam proses check-in. Nah, e, mungkin e, sekarang ini kita akan jadwalkan di tahun depan untuk hal proyek tersebut itu. Kalau boleh tahu nih Pak, e, awal paling parah-parahnya pandemi bagi Luansa bulan apa Pak? Di bulan apa? Ya, waktu itu e, Dan... temporary close itu mulai di awal April. April itu, temporary close ya. Berarti nah, okupansi, okupansi nol lah ya? Uh, temporary close berarti memang close tidak, down sementara. Tidak, iya, iya. Kita tutup sementara waktu itu, hmm. kemudian baru mulai lagi di awal Juli. Hmm. Kalau Juli boleh tahu apa? sekarang okupansi sudah berapa Pak? Hmm. Ya Alhamdulillah kita sekarang ini sudah mencapai uh, average di Oktober saja kemarin di 72,80. Oh, 72 persen? Oktober kemarin. Dan... Uh, untuk per, per hari ini tadi kita sudah nyampe di 68 persen. 68 persen masih angka yang masih memang siang lah ibaratnya gitu. Betul. Siang ke sore. Angka yang mengembirakan memang uh, karena kita melihatnya uh, Palangkaraya ini sebetulnya segmentasinya berkembang. Uh, baik sebelum pandemi terutama maupun pada saat uh, sekarang ini ya setelah uh, mungkin masih berjalan ya pandemi ini corona itu memang belum hilang gitu ya, tapi ya. Uh, uh, seiring waktu uh, sekarang ini perkembangannya mulai membaik bisa dibilang dan kita berharap dunia pariwisata khususnya bidang perhotelan sekarang ini dengan semakin uh, apa semakin Uh, ketatnya uh, apa gugus tugas menjalankan fungsinya, mm-hmm. kemudian 
uh, mudah-mudahan nanti vaksin segera ditemukan. Amin, 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 amin. Sehingga uh, Insya Allah, ya, uh, harapan kita semua mudah-mudahan di awal tahun kita sudah kembali seperti normal hmm. seperti Kal- Lari average October okupansi atau tingkat hunian kamar 72% Paling banyak dari PNS, swasta atau umum gitu ya. Secara segmentasi di sini memang uh, Hotel Wansa Palangkara ini memang masih didominasi oleh uh, sektor government Ya, mereka uh, dari uh, segmentasi government ini sekitar dari total itu mungkin sekitar 60 persennya itu. Kemudian setelah itu baru corporate, kemudian uh, travel agent dalam hal ini online, ya, ya. OTA, kemudian FIT dan WIG. FIT itu free individual travels, hmm. uh, kemudian WIG itu walk-in guest. Ya. Uh, segmentasi itu yang memang uh, biasanya... Uh, apa uh, datang menginap di hotel ya, ya, ya. karena bisa kita tahu memang banyak hampir tiap minggu lah bisa apa ada rapat lah ya atau ada pertemuan di bangketnya ya, ya. untuk acara-acara pemerintahan betul uh, memang sebelumnya itu uh, hotel Wansa ini sebelumnya terkenal dengan hotel yang biasa diminati uh, dan digemari oleh segmentasi government karena memang uh, dari segi uh, ruang meeting kita Uh, kemudian fasilitas pendukung lainnya itu memang memungkinkan dan mungkin uh, uh, mereka yang uh, mengadakan kegiatan di sini nyaman bisa dibilang dari fasilitas uh, ruang meetingnya kemudian fasilitas uh, bangketnya gitu. nah uh, sekarang ini setelah masa uh, dalam masa pandemi ini hal itu juga terulang ya karena bedanya mungkin sekarang ini kita uh, protokol kesehatan uh, kami betul-betul menjalankan itu secara ketat Dan ada, ada contohnya nggak misal penerapan protokol kesehatannya seperti apa dalam hal penyediaan makanan mungkin? Ya, bedanya eh, kalau pada saat bangkit itu hmm. menyambungnya tadi eh, di meja meja persepanan itu sekarang ini sudah dengan eh, dilengkapi dengan aklirik yang membatasi hmm. ya, ya. antara eh, orang yang mengantri dengan eh, tempat makanan. Hmm. Kemudian. Uh, semuanya dilayani uh, oleh diserving langsung oleh uh, apa dari uh, staf desain kami sehingga uh, meminimalisir uh, droplet atau sentuhan betul, langsung betul, betul, betul. orang kalau megang sendok itu kan bisa ber- berkali-kali iya. ya. sekarang ini uh, dengan dilayani seperti itu sehingga meminimalisir untuk uh, dari sentuhan-sentuhan sentuhan sisa, uh, peralatan sisa. peralatan makannya kemudian kalau di kamar ya Kemudian ruangan meeting kita juga setiap malam itu ketika ada kegiatan esok harinya selalu disemprot dengan disinfektan. Iya, dengan disterilkan. Nah, disterilkan. Kemudian uh, setelah itu uh, untuk uh, apa uh, physical distance-nya itu kita terapkan hampir semua setiap ruangan itu sekarang ini 50% dari total kapasitas. hanya melayani 50% betul. karena jarak itu tadi ya. betul ini kursi ini kalau ini ditandain kursinya ini yeah. juga nggak boleh di sini yang tadinya bisa empat orang sekarang itu. hanya isi dua ini isi dua dua aja nah kemudian untuk yang di kamar-kamar uh, setiap kamar sekarang ini uh, kita pas malamnya itu hmm. uh, sebelum di uh, dihuni oleh tamu kita juga semprot dengan disinfektan ada satu alat khusus yang memang uh, apa portable dan mudah yeah. digunakan Kemudian semua linen kita juga itu uh, di apa ditangani langsung. Kemudian kita juga ada laundry di, di bawah, sehingga uh, suhu dari linen itu juga uh, bisa mensterilkan uh, apa, bakteri dan uh, kotoran yang ada di linen itu, sehingga betul-betul steril untuk bisa ditempati. Oh, menarik sekali. Ternyata upaya para pelaku usaha bangkit dari pandemi ini luar biasa. Gitu. Dari segala sisi pelayanan. Bahkan kalau tidak salah di dalam hotel ini pasti ada namanya sequence of service atau urutan Betul. pelayanan. Pasti nambah itu. Saya yakin Betul. pasti nambah urut-urutannya itu. Ya. Istilah ini sebetulnya hanya istilah orang-orang hotel ya biasanya yang dengar. Tapi nah, mungkin uh, Mas Abe bisya tahu sequence of service. Ketahuan deh. Ketahuan deh. <laughs> mungkin punya basic hotel juga sepertinya ini. Betul sekali dan memang hobi sih sebetulnya. Dan... Yang menarik karena sangat-sangat menarik itu. 
bahkan untuk jadi saya yang curhat ini jadi jawab mas kan itu sharing ya betul dan tidak heran kalau di sebuah hotel pasti eh, lompat sana lompat sini atau pindah-pindah hotel itu untuk pengalaman untuk semuanya lah yang ter, yang terutama biasanya karir nah kalau boleh tahu nih sudah melalang buana ke sejumlah hotel ada pengalaman atau bedanya dengan daerah-daerah lain hotel Wansa Palangkaraya ini seperti apa juga iya um, hotel Wansa Palangkaraya ini dibandingkan dengan beberapa hotel lainnya hmm. uh, pertama kalau uh, kita nggak jauh ambil contoh uh, tadi uh, untuk uh, spot uh, apa, spot ikonik yang memang biasa diambil oleh uh, foto-foto oleh para tamu itu memang di di area uh, koridor uh, kita ini. Hmm. Ini konsepnya memang seperti mall ya bahwa tengahnya itu kosong kemudian kamar-kamar di sekelilingnya seperti tangan-tangan toko dan ke bawahnya oh, itu ayu. Nah. Ini yang bikin uh, uh, spot ini epic dan cukup digemari ketika pengambilan foto oleh para tamu. Nah, memang uh, apa dari garis garis lurusnya ini secara perspektif uh, apa itu uh, kaca film yang di atas itu uh, kemudian sampai ke ujungnya itu yang menimbulkan spot ini menjadi ikonik. Betul, ikonik banget tuh. Betul, sehingga orang kalau melihat. Uh, Foto di sini udah pasti mereka tahu oh, ini di luar saya. itu. Mungkin kalau di Palangkaraya ada mall dan pasti bentuknya mirip-mirip ini, baru orang bingung ini di luar atau di mall misalnya nanti ada gitu. <laughs> baru bingung dikit. Gitu. Nah, kemudian uh, kita uh, secara secara bangunan selain spot yang di sini, kemudian kita uh, di area lobi juga uh, cukup unik karena itu bentuknya sebetul lingkaran, lingkaran. Ini eh, sebagian dari lingkaran itu terlihat di area restoran ini, sehingga kalau eh, misalnya melihat dari blueprintnya itu eh, bentuk lingkaran itu terlihat hmm. dari area lobi di bawah itu. Nah, eh, kemudian eh, untuk kamar-kamar kita eh, mungkin nanti akan eh, kalau Mas Abi mungkin nanti akan showing bahwa kamar kita memang sedikit old fashion, tapi eh, di dalamnya itu tidak mengurangi kenyamanan dan, dan kebersihan tentunya. Uh, dan setiap kamar kita uh, pada saat uh, siap ditempati itu akan ada uh, satu signage yang bahwa uh, uh, yang bertuliskan room steril bahwa kamar tersebut uh, siap ditempati oleh kami. Nah kita tadi habis nyicipi beberapa menu di sini. Nah sebelum kita tutup di curhat pelaku usaha kali ini kita minta closing statement dari Pak Yuyun Setiadi sebagai General Manager Hotel Wansa. Silakan, Pak. Ya. Baik, uh, untuk sekarang ini uh, jangan ragu untuk uh, berkunjung ke hotel, terutama di Hotel Wansa Hotel Palangkaraya ini, karena kami di sini sudah menerapkan protokol kesehatan yang sesuai standar dengan uh, standar gugus tugas dan standar kementerian. Um, baik dari uh, sisi kamarnya, kemudian sisi uh, food and beverage-nya, dan sisi uh, ruangannya, semuanya kita uh, sudah ada standarisasi, standarisasinya. Nah, uh, silakan kapan waktu untuk bisa berkunjung ke hotel kami, kami akan welcome dengan senang hati, dan kita akan bisa bertemu di Hotel Wansa Palangkara. Ya. Terima kasih. Oke, jangan lupa kalau dipantengi di IG atau di mana saja, mau di agensi apa saja, sering luansa ada potongan harga alias diskon. Kalau saya kemana-mana sering dan paling suka memburu diskon-diskon itu. Begitu juga luansa, patengi terus nanti. Jangan dikasih tahu Pak, hari-harinya. Biar nanti dicari tahu dulu, di boleh kita sebut di Traveloka, di PGPG, di mana itu banyak potongan harga untuk di luansa, terutama di akhir pekan, betul Pak? Betul. betul. Oke. Okay. Ah. Kita cukupan sampai di sini dan next kita akan berkesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol nanti sambil keliling-keliling nanti Pak ya mungkin yeah. kapan lagi kita akan janjian lagi lah. Dan penasaran bahkan nanti kalau pas ada wedding itu boleh deh kita sambil meliput. Gitu. Siap, kita welcome Mas. Oke, kami mohon undur diri, saya Abe dari Kalung Pak 
Yun. Saya Yudh Sudadi dari Hotel Warsa Palangkaraya. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Selamat sore, saya Yudh Sudadi. Saya juga manajer Hotel Warsa Palangkaraya. Uh, ingin mengucapkan jangan ragu untuk berkunjung ke hotel, untuk uh, menginap di hotel kami. Ya, kami akan uh, welcome dengan senang hati. Ya, hotel kami sudah dengan standarisasi uh, gus tugas dan uh, CHSE dari Kemenkraf sehingga uh, akan membuat tamu lebih nyaman dan aman ketika berkunjung ke hotel kami karena kami sudah uh, dengan standar protokol kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.